সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই মুহূর্তে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে দেখছো আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার আজকের এই ক্লাস তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই আশা করছি ভালো আছো তাহলে চলো আমরা আমাদের মূল কাজে চলে যাই আর সেটি হচ্ছে আজকের এই ক্লাসটি যাদের জন্য বরাবরের মতো আমাদের সপ্তম শ্রেণীর বন্ধুরা যারা রয়েছে তোমাদের জন্য আর তোমাদের আরবি দ্বিতীয় পত্র আমি নিয়মিত এখন আপাতত নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে তোমাদেরকে আমরা যেখানে নিয়ে যেতে চাই সেটি হলো পাঠ ষষ্ঠ অর্থাৎ দ্বিতীয় ইউনিট যেটি আমরা রয়েছে আর ওয়াহাদাত উসানিয়া ওয়াহাদাত উসানিয়া তার মানে দ্বিতীয় ইউনিটের ষষ্ঠ পাঠ যেটি শিরোনাম হয়েছে ফাইল আমরা এখান থেকে আজকে তোমাদের সামনে ক্লাস উপস্থাপন করব। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ফাইলুন মানে হচ্ছে কি ফাইল মানে কি আমরা জানি সবাই কর্তা কর্তা কাকে বলে অর্থাৎ যে কোনো কাজ যে করে হ্যাঁ যে কাজটি যার দ্বারা সম্পাদিত হয় যেমন খালেদ ভাত খেয়েছে তো এখানে আমরা যদি দেখি বাংলায় যদি একটু বলি খালেদ ভাত খেয়েছে তো ভাত খাওয়া একটা কাজ কেমন ভাত খাওয়া একটা ক্রিয়া একটা কাজ এখন এটি কে করেছে খালেদ করেছে এই বাক্যের ভিতরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে কাজ করে বা যে যার দ্বারা কাজটা সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় আমরা বাংলা তাকে কর্তা বলি কর্তা আর এটি কি মূলত আরবিতে ফাইল বলা হয় তাহলে খালেদ ভাত খেয়েছে এই বাক্যের ভিতরে খালেদ হচ্ছে ফাইল বা তার দ্বারাই কাজটা সম্পাদিত হয়েছে আর যে পরবর্তীতে যে বাক্যটি রয়েছে মানে খেয়েছে ভাত খেয়েছে সেটি হচ্ছে কিন্তু সেখানে তোমার ক্রিয়া ফেল তো আমরা আজকে মূলত ফাইল নিয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব। পুরো ক্লাসে আমরা এটা জানতে পারবো আমরা প্রথমত একটু বিস্তারিত আলোচনা করে নিই এখানে কি কি থাকছে সেটি হলো প্রথমত ফাইলের উদাহরণ আমরা এখানে লিখেছি উদাহরণের পরে আমরা চলে যাব কাওয়ায়েদ ফাইল কাকে বলে আমরা তারপরে চলে যাব আকসামুল ফাইল ফাইলের প্রকারভেদ সমূহ কি এরপরে আমরা জানবো ফাইল চেনার সহজ উপায় কি আছে এরপরে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় জানবো যে বাইকের ভিতরে ফাইল হওয়ার জন্য কি কি আরও নীতিমালা ফেলের সাথে ফাইলের কি সম্পর্ক আছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানব তাহলে আমরা প্রথমত আমরা চলে যাই উদাহরণে দেখো এখানে খুব মন দিয়ে তোমরা একটু দেখো দাখালা খালিদুন ফিল মাদ্রাসা দাখালা খালিদুন ফিল মাদ্রাসা মানে কি দাখালা মানে প্রবেশ করেছে খালিদুন মানে খালেদ ফিল মাদ্রাসা মানে মাদ্রাসায় খালেদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে একটি বাক্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটি বাক্য এখানে লিখেছি আমরা করা আ উসমান আল খেতাবা করা আ মানে পড়েছে বা পড়ছে উসমান মানে উসমান আল খেতাবা মানে একটি বই উসমান একটি বই পড়ছে তাহলে এখানে আমরা দুটো উদাহরণের নিচে আমরা দুটো দাগ দিয়েছি খালেদের নিচে দাগ দেওয়া আছে উসমানের নিচে দাগ দেওয়া আছে কেন আমাদের এই মূল বিষয়ের সাথে এই দুটো শব্দ সম্পর্ক আছে সেটা হলো এই বাক্যের ভিতরে দাখালা খালেদুন ফিল মাদ্রাসা খালেদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে এই বাক্যের ভিতরে তোমরা একটু এবার বলো যে এই বাক্যের ভিতরে কর্তা কে কে কর্তা খালেদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে তাহলে প্রবেশ করা এটি একটি কাজ হ্যাঁ প্রবেশ করা মাদ্রাসায় ঢুকা প্রবেশ করা এটা একটা কাজ কিন্তু কাজটা করেছে কে খালেদ এই খালেদের নিচে আমরা দাগ দিয়েছি আন্ডারলাইন করেছি এই শব্দটি হলো মূলত ফাইল কেমন এই শব্দ হলো মানে কর্তা যে কর্তা যার দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হয়েছে তাহলে এটার যদি আমরা একটু বাক্যটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি দাঁড়াবে সেটাও কিন্তু তোমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে যেটাকে আমরা আরও বিধি তারকিব বলি তোমরা জানো যে বিশ্লেষণের মৌলিক দুটো ধারা আছে একটাকে বলা হয় তাহকিক তাহকিক মানে কি তাহকিক মানে শব্দের বিশ্লেষণ করা যে কোনো শব্দটাকে ভেঙে চুড়ে বিশ্লেষণ করা শব্দটা কি কোথ থেকে এসছে এটার আসল রূপ কী বর্তমান রূপ কি এটা রূপান্তর হলে পরে কি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এটা মৌলিক শব্দ কি এটার মাদ্দা কি মাদ্দা কি বাপ কি ইত্যাদি ইত্যাদি এর অর্থ কি এই যে শব্দ নিয়ে যে মানে বিশ্লেষণমূলক যে কথাগুলো বলা হয় সেটাকে বলা হয় কি তাহকিক তাই না আর তারকিব বলা হয় কাকে তারকিব বলা হয় হচ্ছে বাক্য বিশ্লেষণ একটা বাক্যের ভিতরে অনেকগুলো শব্দ থাকে তাই না খালেদ ভাত খেয়েছে খালেদ ভাত খেয়েছে তিনটা শব্দ কিন্তু এই তিনটা শব্দকে আমরা যদি আলাদা আলাদা করে যদি বিশ্লেষণ করি এই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটাকে আরও দিতে বলা হয় তার কি তাইলে আমরা এখান থেকে একটু দেখে নিই দাখালা খালিদুন ফিল মাদ্রাসা খালেদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে এই তারকিবটা আমরা কী করবো তাহলে দাখালা হচ্ছে ফেল দাখালা কি ফেল দাখালা মানে প্রবেশ করেছে আর আমরা জানি এটা ফেল কোন ধরনের ফেল ফেলে মাঝি এটা কেবল হয় ফেলে মা জি আমরা জানি দেখালা দিয়ে এখন চোদ্দটি শিখা তোমরা নিশ্চয়ই রূপান্তর করতে পারবে দেখালা 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 দেখালু দেখালাত দেখালাতা দেখাল না দেখালতা দেখাল তোমা দেখাল তোম দেখালতে দেখাল তোমা দেখাল তোর না দেখাল তো 
দাখাল না এই চোদ্দটি সিগা তাহলে এখানে দাখালা খালিদুন দাখালা ফেল খালিদুন আচ্ছা দাখালা প্রবেশ করেছে কে করেছে খালেদ খালেদ করেছে দাখালা ফেল আর খালেদ কি খালেদ ফাইল তার মানে দাখালা ক্রিয়া আর খালেদ হচ্ছে কর্তা কেমন যার দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হয়েছে তাহলে দাখালা ফেল খালেদুন ফাইল ফিল মাদ্রাসা কোথায় প্রবেশ করেছে মাদ্রাসায় তাহলে ফি হরফে জর আর মাদ্রাসা হচ্ছে কি মোতালক মাদ্রাসা মোতালক তাহলে এখানে কি আছে ফেল ফাইল এবং মোতালক কেমন হরফে জর এবং মজুর মিলে কি হয় মোতালক মোতালকটা কখনো মানে ফেলের সাথে হয় মোতালক কখনো কখনো শিবহে ফেলের সাথে হয় সেটি বিস্তারিত তোমরা ভবিষ্যতে জানবে ইনশাল্লাহ দাখালা ফেল খালেদুন ফাইল ফিল মাদ্রাসা মোতালক ফেল ফাইল এবং মোতালক এই তিনটি জিনিস মিলে একটি বাক্য হয়েছে আর সেই বাক্যটাকে বলা হয় জুমলায় ফেল আইডিয়া আর আমরা জুমলায় ফেলের সংজ্ঞা ইতোপূর্বে তোমাদের কোনো একটি ক্লাস আমরা বলেছিলাম জুমলায় ফেলিয়ে কাকে বলে যে এই বাক্যের শুরুতে থাকে ফেল কেমন আর আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে এই বাক্যের শুরুতে এখানে ফেল আছে দাখালা দাখালা এটা ফেল এটা এসেপ না এটা ফেল কিন্তু খালিদুন এটা হলো এসেপ কেমন তাহলে এই বাক্যটি হচ্ছে জুমলায় ফেলিয়া এরপরে আমরা যদি দ্বিতীয় বাক্যের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেবো এখানে কি আছে কারা আ উসমানু আল কিতাবা করা আ উসমানু আল কিতাবা করা আ মানে পড়েছে মানে সে পড়েছে কে পড়েছে উসমানু তাহলে পেয়ে গেলাম কে পড়েছে উসমান পড়েছে কি পড়েছে আল কিতাবা কিতাব পড়েছে এবারে কারা আটা হচ্ছে ফেল কারা আ ইয়া কারা উ কেমন কারা আ ইয়া কারা উ ফতাহা ইফতাহু ফতাহা ইফতাহু থেকে এই করা শব্দটা এসছে আর তাহলে ফেল এটা ফেলে মাঝি কারা সে পড়েছে সে পড়েছে কারা আ ফেল এটা ফেলে মাঝি ফেল কে পড়েছে ওসমান পড়েছে তাহলে ওসমান হচ্ছে ওই ফাইল অর্থাৎ কর্তা এখানে মানে যার দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হয়েছে তাই না তাহলে ওসমান এখানে পড়েছে পড়ার কাজটা করছে কে ওসমান করেছে তাহলে কর্তাকে ওসমান এখানে কর্তা ক্রিয়া কোনটা পড়া তাহলে করাটা হচ্ছে ক্রিয়া ওসমান হচ্ছে কর্তা কেমন আচ্ছা তাহলে কারা আ ফেল উসমান উফাইল কী পড়েছে কি পড়েছে কিতাব পড়েছে তাহলে কিতাবটা হচ্ছে মাফুল আমরা জানি যে কর্তার ক্রিয়া যার উপরে পতিত হয় এটাকে বলা হয় কি মাফুল বলা হয় মা ওকা আলাই হে ফেলুল ফাইলে মাফুলের সংজ্ঞাটা কি মা ওকা আলাই হে ফেলুল ফাইলে কর্তার ক্রিয়া যার উপরে পতিত হয় কর্তার ক্রিয়া যার উপরে পতিত হয় সেটিকে মাফুল বলে তাহলে কারা আ ফেল উসমান ফাইল আল খিতাবা এটি মাফুল তাহলে ফেল ফাইল এবং মাফুল এই তিনটি জিনিস মিলে তিনটি শব্দ মিলে তিনটির সমষ্টি হয়ে গেলে একটি বাক্য আর সেই বাক্যটি আছে জুমলায় ফেলিয়া আমরা এখানেও লক্ষ্য করতে পারছি যে যেহেতু এই বাক্যের শুরুতে ফেল আছে তার মানে এটি আমরা চোখ বুঝে বলে ফেলব এটি আছে জুমলায় ফেলিয়া আমরা যদি কখনো কোনো বাক্য দেখি আর যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে যে এই বাক্যটি কি জুমলায় এসমিয়া নাকি এটা জুমলায় ফেলিয়া যদি তোমাকে এটি দেয় তাহলে তুমি কি বলবে তাহলে তোমাকে সর্বপ্রথম তাকাতে হবে এই বাক্যের শুরুতে কি আছে বাক্যের শুরুতে যদি থাকে ফেল তাহলে পরে তোমাকে বলে দিতে হবে যে এই বাক্যটা জুমলায় ফেলিয়া হবে কারণ শুরুতে ফেল থাকলে জুমলায় ফেলিয়া হয় আর শুরুতে যদি এসেম থাকে তাহলে জুমলায় এসমিয়া হয় তো এই ছিল আমাদের আজকের ফায়েলের উদাহরণ নিয়ে কথা কেমন আমার উদাহরণটা এখানে প্র্যাকটিক্যালে দেখলাম তাহলে এই বাক্যের মধ্যে খালেদ সে হচ্ছে ফাইল আর এই খালেদ হচ্ছে ফাইল এবং এখানে ওসমান এই ওসমান হচ্ছে ফাইল বা কর্তা এবারে আমরা নিয়ম কাওয়ায়েদের মধ্যে চলে যাই কাওয়ায়েদের কি আসছে ফাইল এমন ইসেমকে বলে যা দ্বারা ফেল সম্পাদিত হয় আগের কথাই চলে এসছে আমরা একটু বিধিবদ্ধ বাক্য দিয়ে সংজ্ঞাটাকে একটু জানবার চেষ্টা করছি ফাইল কাকে বলে ফাইল এমন এসএমকে বলে যা দ্বারা কি হয় ফেলটা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ফেল বা ক্রিয়াটা যার দ্বারা সম্পাদিত হয় সেই ব্যক্তি বা সেই এস এম তাকেই বলা হয় মূলত ফাইল তাকেই বলা হয় কর্তা যেমন আমরা এখানে উদাহরণ দিচ্ছি দিচ্ছি কারা আ মাসুদুন কারা আ মাসুদুন মাসুদ পড়েছে মাসুদ পড়েছে তাহলে পড়া একটা কাজ এই পড়েছে এই কাজটা করেছে কে মাসুদ করেছে মাসুদ তাহলে কারা আ ফেল মাসুদুন এটি ফাইল কেমন করা আ ফেল মাসুদুন ফাইল আর মনে রাখতে হবে অবশ্যই তোমাদেরকে ফেল এবং ফাইল মিলে জুমলায় ফেলিয়া হয় ফেল এবং ফাইল মিলে জুমলায় ফেলিয়া হয় সঙ্গে যদি মাফুল থাকে সেটাও কিন্তু চলে আসবে ফেল ফাইল মাফুল মিলে জুমলায় ফেলিয়া মাফুল যদি নাও থাকে তাহলে ফেল এবং ফাইল মিলে এই দুটো মিলেও কিন্তু জুমলায় ফেলিয়া হয় তাহলে এখানে কারা আ মাসুদুন মাসুদ পড়েছে কারা আ ফেল মাসুদুন ফাইল আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ফাইলের সংজ্ঞাটা আমরা দেখে দেখতে পেয়েছি আচ্ছা ফাইল শব্দটা তো আমরা জানি বিশ্লেষণটা কি ফাইল এই সিগাতটা ওয়াহেদ মুদাক্কার এটা এসমি ফাইলের সিগা ফাইলুন এসমি ফাইল শব্দটাই কিন্তু সে নিজেই কিন্তু এসমি ফাইলের সিগা তাই না ফাইলুন ফাইলুন এসমি ফাইলের সিগা আমরা এটার সংজ্ঞাটা দেখলাম আচ্ছা এবারে আমরা দেখব এখানে আমরা লিখেছি আকসামুল ফাইল 
এটি একটি ভিন্ন বিষয় এটা আমরা পরে বলবো আকসামুল ফাইল ফায়ারের প্রকার ভেদসমূহ ফাইল কত প্রকার মানে আমরা যে কর্তার কথা বলছি যে ফায়ারের কথা আমরা বলছি এই ফায়ালটা কয় রকমে আসে বা কয় ধরনে আসে বা কয়টা অবস্থা নিয়ে আসে সেটি হচ্ছে এখানে লিখেছি আমরা এসমে জহের ফাইল কখনো কখনো প্রকাশ্য এসেম হয়ে আসে আর একটা হচ্ছে এসমে জমির কখনো কখনো সেটি প্রকাশ্য না হয়ে জমির বা এটিকে আমরা কি বলবো মানে সর্বনাম যেটা কি আমরা বলি তাই না সর্বনাম জমির হয়ে আসে এসমে জাহের এবং এসমে জমির কখনো কখনো সরাসরি এসেম হয়ে আসে বিশেষ্য হয়ে আসে কখনো কখনো এটি সর্বনাম জমির হয়ে আসে যেমন আমরা এখানে উদাহরণ দিয়েছি যে ফাইল কখনো কখনো এসমে জাহের হয় কখনো কখনো এসমে জাহের হয় যেমন দাখালা উসামাহ ফিল মসজিদ আমরা এখানে রেখেছি দাখালা উসামা ফিল মসজিদ দাখালা মানে প্রবেশ করেছে উসামা মানে উসামা ফিল মসজিদ মানে মসজিদে তাহলে দাখালা উসামা ফিল মসজিদ উসামা মসজিদে প্রবেশ করেছে এই বাক্যের ভিতরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উসামা একটি শব্দ আছে একটি সেম আছে বিশেষ আছে আর এটাই হচ্ছে মূলত ফাইল এটাই মূলত কি ফাইল এটাই কিন্তু ফাইল কারণ এখানে এই বাক্যের ভিতরে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে উসামা শব্দটা একদম ক্লিয়ার একদম পরিষ্কার মানে এসমে জাহের প্রকাশ্য এসএম হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে তো তাহলে এখানে আমরা বাক্যটাকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করব দাখালা ফেল উসামা ফাইল এবং ফি হর ফেজর আল মসজিদ এটি মাজরুর জার এবং মাজরুর মিলে মোত আল্লাক ফেল ফাইল এবং মোত আল্লাক মিলে জুমলায় ফেরিয়া যেটা আমরা একটু আগেও কিন্তু এই বাক্যটার আমরা তার কিপ করতে গিয়ে আমরা বলেছি তাহলে এখানে ওসামা সরাসরি এসমে জাহের জাহের মানে হচ্ছে প্রকাশ্য একদম প্রকাশ্য এসেম হিসাবে আসবে এটি একটি ফাইলের প্রকার ভেদ আর একটি হচ্ছে জমির হিসাবে কখনো কখনো এসমে জাহের না হয়ে প্রকাশ্য সরাসরি এসেম না হয়ে কখনো কখনো কি হয় সর্বনাম হয়ে আসে যেমন আমরা এখানে দেখাচ্ছি দাখালতু ফিল মসজিদে দাখালতু ফিল মসজিদে দাখালতু মানে আমি দেখাল তো মানে আমি আমি প্রবেশ করেছি ফিল মসজিদে মসজিদে তো এখানে কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করেছ যে এখানে কিন্তু মানে আমি যে প্রবেশ করেছি এটা কিন্তু এখানে আছে তু তু মানে এখানে আনা আনা একটা জমির গোপন আছে এখানে তাই না আমরা জানি এখানে এখানে মূলত যে কর্তা সে কর্তাকে আমি আর আমি এখানে তু তু এখানে মূলত জমির এই তুটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর মূলত আসলে ওয়াহিদ মোতা কালামের ফিগার ভেতরে আছে কোন শব্দটা আনা 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 এবং নাহানু ওয়াহিদ মোতা কালামে থাকে আনা আর জমামতা কালে থাকবে নাহানু তাহলে এখানে দখাল তুর ভিতরে আমরা তু জমিরটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এসমে ফাইলটা সরাসরি এখানে মানে এসমে জাহের না হয়ে সে এখানে কি হয়েছে জমির হয়েছে তাহলে এসমে ফাইল এটা দুই প্রকার এখানে এসমে জমি জাহের এবং এসমে জমির আমরা দুটো উদাহরণ দিলাম সক্রিয় শিক্ষার্থী পর্যন্ত তাহলে আমরা আজ আর দেরি করছি না আলহামদুলিল্লাহ নেক্সটে আবারও কথা হবে ইনশাল্লাহ এই বিষয়ের উপরে আমার ঘরে আমার মাদ্রাসার এই চমৎকার ক্লাসটি যদি তোমরা আবারও দেখতে চাও এবং সেখান থেকে নতুন নতুন আরও বিষয়গুলো তোমরা শিখতে চাও আয়ত্ত করতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে এই ক্লাসটি সেখানে দেয়া থাকবে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এবং সেই সঙ্গে তোমাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে মতামত থাকে অবশ্যই তোমরা সেই ওয়েবসাইটের ইনবক্সে গিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করবে তোমাদের মতামত মূল্যবান মতামত তোমাদেরকে জানাবে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্ন এবং মতামতের আলোকে আমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত দিতে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন তোমরা যে যেখানে আছো সকলকে আল্লাহ তালা নিরাপদে রাখুন সুস্থ রাখুন কল্যাণের সাথে রাখুন মাহে রমাদান আল মুবারকের এই বরকতপূর্ণ সময়ে আল্লাহ সকলকে বরকতের সঙ্গে রাখুন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত